pessoal, eu sou Marina Ferreira e hoje eu trouxe aqui para vocês uma receita incrível de bolo de frigideira, hein? Para começar, nós vamos precisar de dois ovos, três colheres de sopa de açúcar, pode ser qualquer açúcar que você tiver aí, tá? Refinado ou essa cristal aqui mesmo, da sua preferência. 50 ml de óleo, o óleo também pessoal, qualquer óleo aí da sua preferência, eu estou utilizando o óleo comum, mas se você quiser utilizar óleo de coco, outro óleo aí, também dá certo. E uma colher de chá de essência de baunilha, só para dar um gostinho bem de leve nessa receita. E aí nós vamos misturar bem aqui, até ficar uma mistura esbranquiçada, mais clarinha, tá? Pessoal, aproveita e conta para mim aí nos comentários de onde você fala para mim conhecer um pouquinho de vocês. Eu estou falando aqui de Minas Gerais. Bateu bem aí, vamos acrescentar 50 ml de leite integral em temperatura ambiente e vamos vir para os ingredientes secos. Aqui eu tenho meia xícara, é, a xícara que eu estou medindo aqui é de 200 ml, então... 100 gramas aí de farinha de trigo, a minha aqui é sem fermento mesmo, tá bom? Vamos adicionar 3 colheres de sopa de cacau em pó 50%, mas se você quiser utilizar o achocolatado, pode utilizar também, só que vai ficar só um pouquinho mais doce, tá? Aí vai do gosto de vocês. Vou colocar aqui também uma pitadinha de sal, só para realçar o sabor né, desse bolo. E vamos misturar bem até criar uma mistura homogênea. Pessoal, fala sério, isso não é bem facinho esse bolo? Rapidinho demais de fazer. E já aproveita aí para deixar seu like no vídeo, se inscrever aqui no canal. Misturou bem. Olha como que fica linda essa massa, pessoal. Bem homogênea, bem cremosa. Nós vamos acrescentar uma colher de chá de fermento químico em pó, sem estar tá muito cheia, tá? Vamos acrescentar aqui, tá assim demais, né? Com cinco minutinhos vocês vão fazer aí na casa de vocês. E a massa tá prontinha. E aí, esse bolo nós não vamos levar no forno, que é melhor ainda, né? Vou lá pegar a frigideira pra gente continuar a receita. Já estou aqui com a minha frigideira, ela é antiaderente, mas para garantir, vou passar um pouquinho de manteiga aqui para untar. Peguei aqui ó, um papel toalha e vou passar por toda a superfície da frigideira. Pessoal, se eu não me engano, essa minha aqui era 16 centímetros de diâmetro, mas aí eu acho que isso aí não vai interferir. Na receita de vocês, não. A diferença é que vai ficar, dependendo do tamanho da frigideira, vai ficar o mais alto ou mais baixo o bolo, né? Mas dá certo. Agora, eu vou despejar a massa aqui sobre a frigideira, que a gente vai levar na boca do fogão. Ó, gente, é uma dica boa demais esse bolo, né? Porque assim, rapidinho de fazer a massa, não fica ali no forno, né? Vai consumir pouco gás rapidinho, às vezes você quer fazer um bolo aí só pra você, duas, três pessoas, serve tranquilamente e muito fácil e saboroso de fazer. Agora vamos lá levar ao fogo. Olha só, já trouxe aqui no fogão, coloquei no fogo mais baixinho possível, eu coloquei no máximo, pessoal, e fui rodando aqui como se eu fosse desligar e a chama ficou bem baixinha, tem que ser baixinho mesmo pra não queimar o bolo, tá? E aí você pega, se sua frigideira não tiver tampa, igual a minha, né? Pega uma tampa aí que vai tampar certinho a sua frigideira. E vamos deixar aqui com ela tampada para o vapor poder ir cozinhando esse bolo. É aproximadamente uns 8, 10 minutinhos. Mas fica de olho, porque depende da frigideira, do seu fogo, né? Às vezes a frigideira é maior, assa mais rápido, porque o bolo fica mais fino. Se for frigideira menorzinha, vai ficar com fundinho e pode ser que demore mais. Então, fica de olho, faz o teste do palito, igual a gente faz no forno, tá? 
Olha só que lindo que ficou esse bolo, eu fico empolgada demais, porque eu adoro essas receitas práticas, fáceis. Olha aqui, coloco o palito, ele sai bem sequinho, tá vendo? Esse é o ponto do bolo. Ai, gente, é facinho demais, ficou aqui 10 minutinhos. E pra ficar mais gostoso ainda o bolo, uma calda, né, pessoal? Pra ficar mais saboroso ainda. Então, aqui numa panela, eu vou colocar 80 gramas de açúcar, 3 colheres de sopa de cacau em pó. Se você preferir, pode utilizar chocolate em pó também, que dá certo, tá? Coloquei aqui as 3 colheres. Vou misturar bem o açúcar aqui com o cacau, antes de adicionar a água, para ficar mais fácil de dissolver. Fácil e prática para combinar com o bolo, que é bem fácil também, né? Vamos ligar o fogo médio e vamos misturar bem aqui. Pessoal, começou a levantar a fervura, pode abaixar um pouquinho aí o fogo, tá? Assim, olha, quando ela ferve, já pode desligar se você quiser. Só que aí ela vai ficar uma calda um pouquinho mais líquida, tá? Quanto mais você esperar abaixar aqui o volume... Esperar desgrudar do fundo da panela, vai ficar mais grossinha, mais consistente. Já tá desgrudando do fundo da panela, olha como eu passo a colher. E se eu arredar a panela aqui, ó, já vai desgrudando sozinho. Aí, eu já vou desligar e só esperar esfriar um pouquinho pra colocar sobre o bolo. Olha aí que legal. Agora eu vou passar aqui, ó, a cobertura por cima do bolo. Gente, eu já tô com água na boca aqui, opa, querendo experimentar esse bolo, hein? Olha que espetáculo, gente! Se vocês quiserem, pode desenformar aí o bolo da frigideira, não tem problema nenhum. Mas eu acho legal demais esse conceito aí que ele é feito na frigideira. Hum, gente, que belezura! Trazer bem de pertinho para vocês verem, olha, a calda como é fácil, a textura que ela fica. E vou cortar uma fatia desse espetáculo. Pegar aqui com a ajuda de um garfo para apoiar melhor. Fala sério, se não é excelente essa receita. Conta para mim nos comentários se você vai fazer essa receita também, porque olha, em Incrível, gente! Vocês têm que fazer aí. Volta aqui nos comentários, me conta o que, que você achou, se foi sucesso aí na sua casa. Olha aqui, gente! Que incrível! Rapidinho na frigideira. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, deixe seu like. Não esqueça de se inscrever. Ativar o sininho para estar tá sempre recebendo receitas como essa. E até o próximo vídeo.